na habari za wakati huu muda wangu ni kukaribisha basi kwa mara nyingine tena ndani ya YouTube channel yetu ambapo uh, kilicho nisogeza hapa muda huu na wakati huu ni kukujuza kile ambacho nilikuahidi kwamba nitakusogezea habari pale tu ambapo nitakuwa nimezipata habari za kina na, na habari sahihi kabisa kuhusiana na msiba wa, wa mheshimiwa ama askofu wa kanisa la mlima wa moto wa Assembly of God Mikocheni B Dr. Gatri Rokatare tunakumbuka kabisa kwamba alitangulia mbele za haki mpendo wetu Ajuma tatu ya tarehe 20 ya mwezi huu hapa wa 4 na 20 ndiko majonzi yalitapakaa sehemu kote Tanzania lakini hata nchi za jirani kwa wale ambao walikuwa wakimfahamu kwa sababu tunafahamu kwamba marehemu alisoma elimu zake za juu ama alikuwa vile vile na ushirika mwingi sana na watu kutoka nchi za nje na alipata scholarship nyingi sana kutoka huko nchi za nje hivyo alikuwa anatambulika hata katika baadhi ya nchi za huko nje hivyo msiba wake umekuwa ni mkubwa kidogo na watu wengi sana wamesikitika tulikuwa tukisubiri uh, serikali itatuambia nini kuhusiana na mazishi ama uh, taratibu zote za mziki, za msiba uh, kwa kushirikiana na familia ya marehemu hivyo tulisikia tamko kutoka kwa kwa spika wa bunge Ndugai alituhabarisha na kutuambia kwamba mazishi yatafanyika siku ya Alhamisi ya tarehe 23 ya mwezi wa 4 2020 katika eneo la kanisani kwake pale pale Mikochen B na vile vile watahudhuria watu wachache tu kutokana na hili janga la corona na ndivyo ilivyokuwa leo mida jioni mpendwa wetu mama yetu kipenzi chetu amepumzishwa rasmi kwenye makao yake ya milele ama kwenye nyumba yake ya milele katika maeneo yale yale ya kanisani ambako familia iliomba serikali basi tunaomba mama yetu apumzishwe mahali pale na ndivyo serikali ikakubali basi mama yetu akapumzishwa mahali pale kama picha zinavyoonekana kwamba watu wachache mno ndio waliopata bahati ya kuhudhuria kama serikali ili vyo tangaza na ilivyo sihi. Kwa hiyo mapema kabisa leo mwili aliyekuwa mbunge wa viti maalum CCM na mchungaji wa kanisa la mlima wa moto Askof Getrud wa Katare amepumzishwa kwenye eneo la kanisa la mlima wa moto huku mazishi yakihudhuriwa na watu wachache kama taratibu za kiserikali zilivyo shauli zilivyo shauri I mean, na hapa kama picha zinavyoonekana ndio eneo la kanisani baada ya mazishi lakini vile vile uh, watu wanajiuliza ni kwa nini watu wameonekana kuwa wengi wakati serikali ilitangaza kwamba watu wasizidi kumi kutokana na na, na kukatazwa kwa mikusanyiko kulingana na huu ugonjwa wa corona watu wamepata kujichanganya na kuwa na maswali ambayo wameshindwa kuwa na majibu baada ya kuona watu wengi wamekusanyika mali hapa ngoja ni kujiuze kitu kimoja na nikutoe wasiwasi watu wametii sana na isingekuwa watu kukutii kwa watu basi hili eneo sidhani kama lingekuwa linatosha kutokana na kwamba huyu mama alikuwa anafahamika na wengi na wengi sana walitamani kumpumzisha ama kutoa salamu zao za mwisho kwa mama yetu lakini kwa kuwa hali ilivyo wametii wengi na ndio maana hapa umeona watu wachache tu baadhi wana familia lakini wachungaji wa kanisa hilo wengineo kutoka mikoani lakini pia na, na hata waumini wachache pamoja na viongozi wa serikali ama bunge walikuwa wachache waliojitokeza na hapa unaona watu wengi hii ni baada ya kupum, ya, kupum, ya kumpumzisha ama kumzika ndiko uh, watu wengine waliokuwa wamejitokeza kwenye eneo la kanisa hilo walipewa sasa nafasi ya kupeana neno la faraja na kumwombea mama yetu ama mama Rokatare kwenye hilo kaburi lake ni muda mfupi baada ya mama kuzikwa wala sio kabla ya kuzikwa yani hii ni muda mfupi baada ya mama kuzikwa ndiko wale waliojitokeza pale wakasema basi wasiondoke bure waje hapa basi tumuombe na tu na tupeane neno la faraja na tukumbushane kwamba hii safari ni moja na kila moja atapita njia hii hivyo ni ni vizuri basi kupendana kuishi kwa upendo lakini waka wakajuzana pale na kukumbushana jinsi mama alivyokuwa kishirikiana na watu vizuri na kuzidi kumwombea katika safari yake hiyo basi aende salama na afike salama na Mwenyezi Mungu basi ampoke salama kabisa ndivyo ilivyokuwa kwa hiyo hapa hizi picha zisikutishe na, ku, na kusema kwamba mbona 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 hapana hii ni baada tu ni muda mfupi baada ya mama kuziko kifuatilia vizuri taarifa yake uta utapata kuelewa ninachokizungumza lakini kitu kingine pia ni kwamba mm, 
baada ya mazishi haya ni kwamba kama nilivyosema awali watu wengi walikusanyika mahali hapa kwa ajili ya kumwombea lakini pia mm, watu wengi sana walionekana kuwa na majonzi unaona kabisa hapa mtumishi anajaribu kuwatuliza kwamba nyama zeni nyama zeni kama mtu amejisikia kulia na kushindwa kujizuia basi aende hata ndani kanisani kwa sababu wengi kwa kweli wameshindwa kujizuia okozi hauwezi uka, ukazuia kiliwa uwezi uka, ukazuia majonzi hasa kwa yule mtu ambaye ulikuwa ukimfahamu zaidi kwa hiyo hapa sauti kama wanavyozisikia ni kwamba watu walikuwa analia kwa machungu sana baada ya kumpoteza mpendwa wao alikuwa kio alikuwa anawafundisha vitu vingi sana alikuwa mfano wa kuigwa alafu leo hii ameondoka kwenye mazingira kama hayo alafu ni kipindi kibaya kibaya mno cha huu ugonjwa wa corona ambacho mtu hata kama umefiwa na ndugu yako wa karibu mtu kama hata kama ume, 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 umefiwa yani hata kama umepata shida kiasi gani hauruhusiwi kumpumzisha kwa sababu ya protocol ama sheria zinavyosema kwamba mekusanyiko haitakiwi hivyo watu wachache ndo wanatakiwa kwa vilio na majonzi vilitawala sana baada bah, bah, ya hawa waumini kuruhusiwa basi ku, ku, kupeana neno la faraja lakini pia kumombea vilio vingi sana vilitawala vilio vingi sana vimetawala ise ni jambo la kusikitisha kama hapa unavyosikia ndivyo ilivyo ngoja basi nikupe muda wa kuangalia vizuri hizo picha na namna ambavyo ilikuwa na kusikiliza tu sauti za watu walivyokuwa wakilia kwa majonzi kabisa na hii inatukumbusha kwamba hapa duniani wote tunapita na endelea kukumbusha zaidi uh, kwa maneno yale yale ambayo niliyozungumza kipindi kilichopita kwamba tuendelee kuishi kwa upendo kwa sababu hakuna mtu aijuae kesho yake leo mwanzetu amekwenda na sisi tujiandae kwa sababu kila mmoja hii ni safari moja na kila mmoja lazima ataondoka kwa wakati wake ambao Mwenyezi Mungu amempangia hivyo natakiwa tuishi vizuri ili itakapokukuta lako basi uwe umejisafisha vizuri na vizuri kabisa basi sina la ziada nikutakie wakati mwema kwa habari nyingine zaidi endelea kutufuatilia kwa kusubscribe channel hii Stop.